kwenye social media mastaa wameandika kitu gani mimi naitwa Sterry Mvugi of course hisi nyingine bali ni IO TV Entertainment well kwa upande wa wakristo mastaa wengi wamepost kuhusiana na uh, kuadhimisha siku ya Ijumaa kuu kulingana na imani ya Kikristo na hii ni siku ambayo watu wengi sio mastaa peke yao lakini pia wananchi wa kawaida wametumia kuonyesha heshima ya siku hii na kuandika maneno ya kiimani zaidi baadhi ya mastaa waliandika kuhusu siku hii ya Ijumaa kuu ni pamoja na Jacqueline Wooper ambaye alipost video akiwa anaimba kwa hisia wimbo wa mwimbaji wa gospel Angel Bernard akiwa uh, na kwenye caption kama ameandika huyu dada jamani kajua kumwimbia Mungu. Anyway, wa Kristo wenzangu, mnajua leo ni siku gani na tunakaribia kufanya nini? Wale vya pombe wenzangu kama mlishindwa kuvumilia wiki zilizopita basi tujitahidi leo mpaka kufikia pasaka tusiposti kidogo. Tupunguze mizami yetu. Pengine hata pesa zitaanza kuachiwa. Akaweka na emoji za kucheka, akaweka hashtag pesa sabuni ya roho, uh, nyingine hashtag nyingine kama ndika shida, aina adabu, alafu Ijumaa. Lakini pia Faraja Nyalandu ni moja kati ya ambao waliandika kusema siku ya Ijumaa kwa ambapo waliandika binadamu akitaka kukuonea anatafuta sababu mpaka ataipata bila hata kuona kwa sababu na Yesu lakini umati wa watu kwa sauti moja walisisitiza sulubiwe mpaka wakajitafutia kijisheria cha kuunga kulazimisha kifo chake ushawahi kuona uko na mpenzi wako au wewe wako na kitu kadogo tu anakuhungurumia kama ile clip ya kuamsha dude He, ujua na kutafutia sababu na siku zako zinahesabika. Mimi hofu yangu ni kutumika upande wa uovu kutimiza mapenzi ya Mungu. Nimemfikiria sana Pilato alijitahidi lile balali muepuke. Kelele zilikuwa nyingi mpaka wakamtishia cheo chake. Hatimaye imani ikamshinda. Akamtoa Bwana Yesu asulubiwe ili maandiko yatimie. Binadamu alikuwa radhi wapewa jambazi kuliko yule ambaye kosa lake ni kauli tu jamani. Sisi ni wadhaifu sana na uonevu kwa wengine ni njia yetu mojawapo ya kutokubali kuzingatia udhaifu wetu. Tuna hamisha lawama badala ya kujitazama tunapokosea. Kuna watu tajaribu kuleta busara zao kama Pilato, lakini binadamu tukiamua kumuonea mtu tunasimamia kuti aise. Neema ya msalaba itusaidie wote. Bwana Yesu alisamehe yote nasi tusamehe tunapoonewa. Akamalizia kwa kuandika weekend wisdom ama hekima uh, ya mwisho wa wiki. And of course Fesa Kesi aliandika uh, this is real love. Lord, thank you for loving me first. Thank you for being my personal savior. This year I've been praying for a more forgiving heart. Thank you because I believe I'm already delivered. Hashtag #put god first. Hashtag #happy easter. Hashtag #love. Akiwa na maanisha, huu ni upendo wa kweli. Asante Bwana kwa kunipenda mimi kwanza. Asante kwa kuwa mkombozi wangu. Mwaka huu nimekuwa nikiomba zaidi moyo wa kusamehe. Asante kwa kuwa naamini kuwa nimeshapokea hilo. Hashtag #muweke Mungu kwanza heri ya Pasaka. Alafu akamalizia kuandika hashtag #upendo. Lakini pia post ambayo ilipata repost nyingi sana kupitia mtandao wa Instagram ni hii ya mbunge wa Mtama Mheshimiwa Nape na huyu ambaye aliandika leo ni Ijumaa kuu. Yesu Kristo amebeba machungu yetu tu yote tusamehe wote waliosababisha machungu maisha ni mwetu na tumshukuru Mungu kwa kila jambo lakini pia ukiachia mbali hayo wema sepetu alipost picha mbili alianza kwa kupost uh, moja akiwa na mwigizaji Gabo Zigamba kwenye pozi fulani hivi la mahaba lakini caption ikazuia watu kuanza kutiririka wanayojua wao maana ukiangalia chap chap ile vitu unaweza kufikiria mm, what's going on what's going on anyways wema akaandika kwenye caption uh, sometimes in life you meet people for a reason i am so happy i found a reason why I'm CC Gabo Zigamba. Alafu akamalizia kuandika hashtag heaven sent akiwa na maanisha wakati mwingine kwenye maisha unakutana na watu kwa sababu nina furaha nimepata sababu ya kukutana na wewe. CC Gabo Zigamba. Lakini mwishoni akamalizia kuandika the making of heaven sent ama katika utengenezaji wa movie ya heaven sent. Well, unajua before this Wema Sepetu amekuwa kimya kwenye upande wa movie like for quite some time. And of course maneno lazima yawepo mitaani. Na moja kati ya vitu ambavyo watu wamekuwa wakijiuliza sana ni ile movie aliyofanya na star kutoka Ghana, I mean Van Vika. Watu wamekuwa wakiuliza mbona ile movie kama imeingia kapuni, imekuaje? What's going on? Was it just, you know, lazima maneno yawepo mtaani. And that is the reason why nikamtafuta wema nijue ile movie imeishia wapi. Msikilize kwenye super exclusive interview na IO TV. Yes, inatoka mwaka huu. Na I already said it nilisema tokea tokea mwaka jana kwamba inatoka mwaka huu and uh, actually ilikuwa inatakiwa kutoka February lakini Van kasema tuifanye for April kwa sababu um, uh, he had to get a new editor wa kuedit kwa sababu hiyo movie tume shoot kule tume editia kule kule and his staff was the one who was doing the editing na kila kitu lakini sasa kila kukicha wanakuwa 
wanazingua sasa sijui mara editor wake alisafiri mara sijui amefanya nini kwa he had to get a new editor all together so uh, editor huyu ambaye ana work on the movie sasa hivi amesema kwamba by february mushoni itakuwa iko done sasa inabidi kule ikishatoka master ije huku tuje kuiwekea subtitles za Kiswahili kwa sababu movie imekuwa imeshutiwa ime in english it's a full english movie kwa hiyo inabidi ije huku iletwe ifanywe subtitles za Kiswahili tuanze kuandaa launch kwa mpaka mwezi wa 4 inshallah. Well umemmsikia wema akiongelea kuhusiana na hiyo uh, issue ya movie ambayo alikuwa amefanya na Van Vika. So tusubirie hii ambayo yupo na Gabo Zigamba. Diamond Platinumz pamoja na uongozi wake wametupa habari ya ujio rasmi wa ilepa filmu ya Chibu ambayo Diamond alitangaza hapo mwanzo kuwa watu watagemea kuipata sokoni anytime soon. Well kuna kipindi ambacho Diamond aliacha kabisa kuiongelea hiyo perfume kwa sababu alisema kwamba watu sasa hivi wameshamwona anaongea sana and there is no like awoni perfume imefika sokoni and stuff like that. Akasema kwamba hata yongelea mpaka ambapo atakapohakikisha kwamba everything kipo sawa. Well There you have it. Mwenye kasha sema kama next week utageme kuipata chibu perfume kwenye maduka. Well, nina good news all the way from Martin Kadinda, designer Martin Kadinda. Inezikana uko umekutana na post zake kuhusu fashion show. Ambayo ata udhuria atare hishirini mwezi huu hukola. And ime take in a Martin and idokeze kuhusu ishu hiya. And this is what he said to me. The good news is, napenda kumshuku mwenye zimungu. Martin Kadinda nimekuwa ndo mbunifu peke. Ambayo nimealiku kutoka Afrika kuenda kuwa nyesha mavazi katika wiki ya filamu za Kiafrika barani Ulaya. Wiki ya filamu za Kiafrika barani Ulaya ni, ni maonyesho ya filamu za Kiafrika ambayo yanafanyika kwa miaka mingi mfululizo na kwa mwaka huu nilifanyika kwenda mwaka jana kupitia watu wa Fastdo ambao wanaandaa shindano la Bongo Style mimi nikiwa kama Goodwill ambassador wao nilifanyika kwenda mwaka jana na mwaka huu tena nimepata nafasi ya kualikwa lakini mwaka huu nimealikwa kama rasmi kama international designer ambaye anaenda kufungua wiki ya filamu za Kiafrika. Kwa hiyo usiku wa tarehe 20 nitafanya show kuna sema inaitwa old market in Leuven na show hii ita ndio itakuwa ufunguzi au mwanzo wa wiki ya kuonyesha filamu za Kiafrika. Kwa Tanzania tujapata nafasi ya kupeleka filamu zetu lakini pia pata nafasi ya kuiwakilisha nchi kupitia kipaji changu cha ubunifu na ninakwenda na baadhi ya mavazi kutoka kwa wabunifu wengine kama Mustafa Sanali, kuna mtu anaitwa Sam Zebedayo, kuna mbunifu mwingine anaitwa Agnes Nyahonga pamoja na linia ndashao. Kwa ni shindani ni onyesho ambalo litakutanisha wabunifu wa Kitanzania pamoja na mbunifu kutoka uh, hapo Belgiji na ni show kubwa sana na ninapenda kumshukuru Mungu na ninapenda kuomba Watanzania watuombe tuweze kufika mbali, tuweze kwenda salama na kurudi salama kwa sababu Martin Kadinda akienda kwenye kitu kama hiki anakuwa ameiwakilisha nchi nzima. Kwa naenda mimi kama Tanzania send kama Martin Kadinda. Yeah. Okay, all right, all right, all right. Kwa story nyingine na kali kama hizi basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo si nyingine bali ni Miller Dio. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope na jina hilo hilo moja la Miller Dio. Lakini pia unaweza kuinstall application ya Miller Dio kwenye Android na iOS. Feel free kupita Miller Dio kwa story kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi inaitwa Asteria Mpungi. Asante. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripoti wako Milad Ayo na upate habari zote. Install app ya Milad Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Milad Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia. Thank you.